Now, let's answer question from one of our followers. At ito ay pinipim niya so hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. Pero, sobrang dami yung sinesend niya. At parang isang buong libro yata ito ng reviewer. Pero anyway, dahan-dahanin natin ito kasi for sure makakatulong ito sa inyo. Kaya sa video ito, itong 1 to 5, ang sasagutan natin, quiz number 1, word problems. Pero ito natatandaan ko, meron na tayong na-upload nito. At kung meron na akong nakita, kasi yung iba, nakakalimutan ko na kung na-upload ko ba o hindi. So, ito, napapansin ko meron tayong na-upload na nito. So, kung may makita rin akong dati na nating na-upload, ilalagay ko rin sa description ng video ito. Anyway, before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Kung saan, pwede yung isend sa akin yung email nyo. Para isend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. Pero pakilagay na rin kung anong gusto nyo yung sa AFSAT ba or yung sa civil service exam. Otherwise, pwede kayong pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for all at iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Punta kayo sa files ng grupong ito. And by the way, para naman sa detalye kung paano nyo ma-download agad-agad yung mga libreng printable na reviewers, Yung link nakalagay din sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. By the way, laging tandaan, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Number one, a dozen eggs cost 63 pesos. A dozen eggs cost 63 pesos. Ang isang dosena, one dozen, yan ay 12 pieces yan. At yan ay tag 63 yan lahat. Ang tanong, how much does seven eggs cost? So, ang gagawin mo lang, ay itong 63 para makuha natin yung each, yung presyo ba sa each, i-divide natin ng 12. So, 63 divided by 12. Ilang 12 dito sa 63? Meron yung 5. 12 times 5 equals 60. 63 minus 60, and that is 3. So, mag-bring down tayo ng 0. Pero bago yan, Yung decimal na i-align mo sa taas. Mag-breakdown ka ng 0. So, 30. Ilang 12 ba sa 30? Meron yang dalawa. 12 times 2, 24. 30 minus 24 equals 6. Bring down tayo ulit ng isa pang 0. Itong 60, ilang 12 ba sa 60? 5. 5 times 12 equals 60. So, therefore, ang kada isa ay 5.25. Balikan natin yung tanong. How much does 7 eggs cost? 5.25 times 7. I-multiply lang natin yan siya. So, this is 35, 14, 14 plus 3. And this is 17 5 times 7, 35, 36. Yung dalawang decimal na yan, 1, 2, kaya ang sagot dito ay 36 pesos and 75 centavos, which is letter B. Next, number 2. The sum of two integers is 63. If one of the integers is Three more than twice the other, what are the two integers? Doon muna tayo sa shortcut. 63 daw yung dalawang numero. Sa choices, kung i-add natin yan, pariho yan lahat na 63. Hanapan na lang natin na yung mas maliit na number ay kung twice dyan plus 3 equals sa mas malaking number. 
Tingnan natin. Dito tayo sa letter A. Yung pinakamaliit dyan ay yung 19. Twice daw dyan sa 19, nasa given. Twice daw dyan sa 19, that is 38. Kung adan natin ng tatlo, ang sagot ba ay 44? Hindi. Ang sagot dito ay 41. Hindi siya 44. Kaya, eliminate natin sa letter A. Next, si 42 at 21, kung i-add natin yan, 63. Focus tayo sa mas maliit na number, 21. 21 times 2. This is 42. Now, itong 42, kasi 3 more than man siya, kaya mag-add tayo ng 3. And this is 45. Yung pares ni 21 dito ay 42 at hindi 45. Eliminate natin sa letter B. Next, dito naman tayo sa letter C. Meron tayong 43 at 20. Doon tayo mag-focus sa 20. Yan ang i-multiply natin ng 2. And this is 40. Si 40 ay ada natin ng 3 base sa given na 3 more than twice daw dito sa 20. So, 40 plus 3 equals 43. Tingnan mo yung choice C. Ang pares ni 20 ay 43. So, kung 20 yung isang number, yung isa namang number ay 43. Therefore, ang sagot dito ay letter C. Now, doon tayo sa algebraic way of solving this. The sum of two integers is 63. So, let A and B be our two integers. Sum, kaya i-add natin si A and B. And this is equal to 63. Now, one of the integers thou is 3 more than twice the other. Example kung itong si letter A, kasi isa sa kanila. One of the integers is, equal yan siya, 3 more than, that means plus 3, twice the other. So, 2B plus 3. Yan yung ibig sabihin dito sa pangalawang sentence ito. One of the integers is three more, that means plus three, twice the other, 2B. So, A equals 2B plus 3. Ang gagawin natin dito, itong value ni A ay 2B plus 3. Yan ang gamitin natin para pariho na yung variables natin. Yung value ni A, 2B plus 3. At i-add natin itong B equals 63. So, ipagsama natin yung mga like terms. Dalawang B plus isang B. This is 3B. Next, sulat natin si 63. Yung like terms. Plus 3. Itong plus 3, kapag matransfer sa kabila, since plus siya dyan, kapag matransfer, minus 3 na yan siya. Kaya 63 minus 3, and this is 60. Next. Para makuha natin yung value ni B, dapat i-isolate natin yan. Since si 3 pang multiply sa B, pang divide na ngayon siya sa 60. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel si 3 dyan, si B na lang ang natira. Now, B equals 60 divided by 3, and this is 20. So, ang value ni P, yung isang number dyan, ay 20. Sa choices, isa lang naman ang merong 20, so yan na yung sagot. Pero anyway, kung gusto nyo isolve ang value ni A, so dito tayo sa isa. Ang value ni A ang hinahanap natin. Meron na tayong 20. So, yan yung value ni B, 20. Para itong A ay ma-isolate, itong 20 ay i-transfer natin sa kabila. Since pang-add siya dyan, pang-minus na siya sa 63. 
So, ang natitira na lang dito ay A. A equals 63 minus 20. And this is 43. So, 43 ang nandyan. Isa pang paraan. Di ba itong ginawa natin na A equals twice dito sa B tapos plus 3. Yung value ni B ay 20. So, yan ay i-multiply natin sa 2. 20 times 2 equals 40. Kung adan mo yan ng 3, and this is 43. So, therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter C. Next, number 3. Meron na tayong dating na-upload nito para sa buong detalye pwede yung search Sulat nyo yung micro hard. Meron kasi micro hard dyan. Tapos, idugtong yung leonalin para madali yung ma-search yung dati na nating na-upload. Otherwise, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Pero anyway, sagutan pa rin natin ang tanong na to. Mr. Gilbates owns 3-8 of MacroHeart. After selling one-third of his share, one-third of his share, Ilan nga ba yung share niya? 3.8. So, one-third of 3.8. Ang tanong, how much of MacroHard does Mr. Gilpate still own? Now, since itong one-third of 3.8, yan yung binenta niya, doon tayo mag-focus sa natitira niya. Kung binenta niya yung one-third of 3-8, ang natitira dito sa one-third ay two-third. Dahan-dahanin natin. Ito yung kabuuhan. Tapos hatiin natin sa, wait, hatiin natin sa tatlo. Itong one-third, hatiin natin sa tatlo. Now, ito yung one-third. Yan yung binenta niya. Ang natitira na lang ay 2 third. Isang 1 third plus isa pang 1 third. Ito muna tayo. Isang kabuuan yan, this is 3 over 3, isang kabuuan. Ito yung binenta niya. Ang natitira mo na lang kung i-add mo yan, this is 2 third. So therefore, ang natitira niya, 2 third of 3 8, ay yan yung natitira niya. Ang gagawin na lang natin ay i-multiply lang yan. Ang of means multiplication. So, mag-multiply lang tayo ng fractions. Numerator to numerator. 2 times 3, this is 6. 3 times 8, and this is 24. Now, ilist natin yan by finding the greatest common factor. Para sa detalye kung paano hanapin yung greatest common factor, pwede nyo isulat yung greatest common factor. Idugtong nyo lang yung name natin para ma-sort out lahat ng dati na nating na-upload. Now, ang greatest common factor dito ay 6. 6 divided by 6 equals 1. 24 divided by 6 and this is 4. Therefore, ang sagot ay 1 fourth. Next, number four. Mr. Ratzinger, tama kaya yung pagka-pronounce ko, was able to purchase a digital camera set that cost him 17,800. This amount represents the down payment and six monthly installments of 1,800. Ang tanong, how much is his down payment? Focus muna tayo sa monthly niya na 1,800. Yan yung monthly niya. Ngayon, 6 months niya yung babayaran. So, i-multiply natin ang 6. Dito natin ilagay yung 6. Kasi yung 0, pwede mo mang mamaya na yan. 8 times 6, 48. 4. 1 times 6 plus 4. So, that is 10. Ngayon, itong 0, kopyahin mo na lang sa baba. 
and this is 10,800. So, ito yung total sa mababayaran niya within 6 months. Ang lahat-lahat na babayaran niya ay 17,800. So, 17,800, obvious, obvious naman yung sagot dito pero isulat lang natin. Minusan natin ng 10,800. Ang sagot dito ay 7,000. Therefore, sa tanong na how much is his down payment? 7,000. Para sa nalilito. Ito kasing 17,800, yan yung kabuuan. Nandyan na yung dina-down payment niya at yung 6 months monthly installment na 1,800. Itong 1,800 na 6 months, ito na yung 10,800, yan yung total. So ngayon, kailangan natin yung i-minus para... Malama natin kung ilan ba yung dina-down payment niya. Nung nag-minus tayo, ang lumabas ay 7,000. So, 7,000 ang dina-down payment niya para makapag-monthly siya ng 1,800 sa loob ng 6 na buwan. Kaya ito yung pinaka-total niyang 17,800. Kaya ang tamang sagot dito ay letter B, 7,000. Next, number five. Mr. Caddy and Mr. Manuel together have 200,000 pesos. Ito si Gadi. Kung i-add natin yung pera ng dalawa, they all have 200,000 pesos. Si Gadi daw ay merong 120,000. Ilan kaya itong si Manuel para ang total nila ay 200,000? Obviously, 80,000 yan siya kasi kung i-add mo yan, ang total ay 200,000. Paano yan ginawa? Itong 120,000, kung i-transfer natin sa kabila, pang minus na siya dito. So kung i-minus natin yan, 200,000 minus 120. Or, para mas madali, 20 minus 12, and that is 8. Tapos, yung apat na 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, this is 80,000. Kaya, si Manuel ay merong 80,000. Ang tanong, doon tayo sa tanong mismo. Wait. How much more money does he have than Manuel? Kunin lang natin yung difference dito. So, bali, 120 minus 80,000 para malaman natin kung ilan ba ang mas daming pera dito sa isa kay ni Manuel. So, obviously, this is 40. Kaya ang sagot dito ay itong letter D, 40,000 pesos. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin, lalong-lalo na yung karugtong nito. Thank you and God bless.